，你既然冥顽不灵，那就都去死吧！妖神大人在上，小的大难不死，全都依仗妖神大人的指引你现在总可以跟我说实话了吧？秦川就是帝女，她要点燃灵灯，对吗？你知道吗？天元国和离国议和之前，我和帝女就有婚约。那一年，我才十二岁，兜兜转转，居然是她。可当我知道这一切的时候，他居然要死了。他那天告诉我，他要以灵祭灯，脸上丝毫没有害怕的表情，就像一个出行很久的人要回家了一样，甚至还带着笑。他还笑着。我甚至问过他，如果灵灯节气的人换成是我，行不行？不过我了解他，他不会断了这个念想。因为那是他的理想。一个人的理想，竟然是一身漩涡。想当初他在香雪山上，整个人像丢了魂似的干活。一个小女孩，生命还有那么长的时间。如果不让他殉国的话，他甚至，甚至都不知道该怎么活着。他每天这样开心的笑着，每天就离死近一步。早知道这样，我当时应该骑着竹马，直奔离国，娶她为妻。二皇子殿下
如果没有经历这么多事情，你也不会爱上他。你还挂念他，对吧？我呀、啊，我早就把他放下了。我现在心里唯一挂念的人，只有玄珠。经历了这么多事情。我大概也明白你的心意了。你跟玄珠姑娘，就是一个鱼缸里面的两条鱼，相濡以沫，鱼水之欢。八皇子殿下，您学过成语吗？我的意思是，男人就应该主动一点，不要老让玄珠姑娘猜你的心思。你不着急，我都为你着急。玄珠公主，相国大人，您来凌鱼城了。啊，是。哎，二皇子捎信给我说，你们下山之后遇到了一些变故。哦，那日祭天大典，是我冲动了，不知子民们。没事的，公主，不要介怀，子民们一切都好，啊。哎，对了。子辰有要事要与我商议，老臣就不叨扰了。啊，无事，可否与您一起？啊，公主，请。嗯、公主殿下为了复兴大礼，委身相取山做杂役，夺取灵灯。诛杀假扮于我的妖物与李渊，如今又以自戕的方式与妖王决斗，牺牲的太多了。公主殿下负责身后，又取得香雀山仙人的庇佑，会没事的。那公主殿下什么时候能回香雀山呀？大理子民翘首期盼，等着他的归来呀。唉，如今我老了，我只能带领大家一时。等黎民们真正发现群龙无首，那必定会民风萎靡的。他一心想斩杀国师，如今大病初愈，肯定不会再回到香雀山的。嗯，相国大人，或许我可以代替帝女，暂时安定黎民。啊，玄珠公主，您寒症在身。依老臣之见，您还是早些把病养好，啊。子辰，你说的对，那妖王才是咱们真正的敌人。这个时候，绝不能让公主殿下为香曲山分忧。这公主殿下的安全保障怎么样？那南蛮妖王可是有百年的功力呀、啊，连仙人都不是他的对手。父亲。不也是一时情急，这……公主殿下，牺牲的太多了。我甚至问过他，如果灵灯结气的人换成是我，行不行？你们搞错了，她才不是帝女呢，一个藩国的公主而已。大理子民们翘首期盼，等着她的归来呀。但是我了解她呀。又是帝女，那我是什么？之前的那些日子又算什么？离国东面，还分什么凤国公主吗？只要有帝女在，我什么都不是。够了，公主，公主，公主，以后不要再叫我公主。来，谢谢。
小心烫啊！放这儿。小心烫，呼一下，这样，呼一下，啊，慢点。谢谢姐姐，谢谢小心点啊。哎呀，叔叔啊！啊，怎么了，大侄子？哎，你说我们这个样子，别人会不会觉得咱俩是夫妻啊？我听你这意思，你还挺想别人误会的呢。那如果是这样的话，别人叫我一声老板，就得叫你一声老板娘。是。相公啊，我们今天挣了二十文呢。啊，回家给你买条花裙子啊。哎，你，老板，这酥油饼真香。两文钱一个，把钱给他。那，放这。我俩是从西北来的，这一路上钱花的差不多了，你给便宜点，便宜点。一文钱两个，哎哎哎，好好，没这么做生意的啊。你不是不喜欢钱吗？这二位是从西北之地而来，哎对，怎么看起来如此狼狈呀？哎呀，公子不知道，这冰原镇的火山突然间喷发了。对呀、啊，好多人流离失所，我们也算是逃难的。是啊。火山，对，这火山真是古怪。按理说，这数百年应该沉浸在冰川之下，可是如今不知道怎么就冒上来了。啊，对对对，我我冰原镇的朋友亲眼所见，那山顶上的岩浆路径啊，非常诡异，是个似人似兽的模样。这大家都说呀，这东西好像是，呃，妖怪。对，妖怪。对。可吓人了，老板。啊啊啊啊！来，小云烫。谢谢，快快使劲，快使劲。来，好壮，谢谢。来坐。九云，你说那火山是不是？是什么事啊？饼都糊了。哦，对。你先上去，我一会儿就上来。好。那山体上的岩浆路径啊，非常诡异。是个似人似兽的模样，这大家都说呀，这东西好像是，呃，妖怪。嗯、小白，我有一件很可怕的事情要跟你说。刚才我跟九云碰到极北的人了，他们说那里的火山活动十分的诡异，还说山壁上出现了似人似兽的形状。我和九云讨论了一路，我在想，国师可能还活着。嗯、小白，小白，你有没有听见我说话？喂，还在睡？不是说休息两天就能好了吗？哎哎，我没有惹你生气吧？啊？我说，喂。
茶也喝完了，说吧。我曾经答应过你，去一处没人的地方清修。这次是真的要上路了，所以你是来辞行的。我是来感谢你的救命之恩。这些年，我为了得到灵力，确实做了很多错事。现在想想，真的不应该啊。既然是去清修嘛。所以很多事情应该放下，有些事情我也想做一个了结。今天我来，是想告诉你，真正的轻盈石在什么地方。我是为轻盈石死过一次的人，你叫我怎么相信你？九云，我是这三界当中探寻宝物的第一人。这件事情，你应该没有忘吧？青萤石到底在什么地方？南疆海底的最深处，一个凡人永远也去不了的地方。南疆海底，记住，青萤石，质地如冷玉，通体海潮色，据说，常以蚌为眼，甚是难寻。最关键的是，它只与选定的主人，惺惺相惜，相互吸引。你既已知晓，为何不亲自寻找？不值得。既已知晓此物是那南蛮妖王的命门，我们又何必去招惹他呢？我师父贯人上仙，寻找多年，皆无所获。这青萤石，真在南海吗？贯人上仙，是寻找了很多年，但他目光短浅，犯了一个重要的错误。他认为仙家至宝必在仙界。像南海这种妖魔出入之地，他是永远不会想到的。这世上，唯有我，一个真正的探宝者，才会研习求索，得此消息。好啊，你既然说我师傅目光短浅。还为自己去妖界寻宝一事沾沾自喜，凭这个态度，我信了。九云，就此别过，切勿再以身犯险。修行之道，路足且饥，保重。九云，你觉得那老不死的说的话可信吗？可信。不过在此之前，我需要你陪我去一个地方。去去哪儿？干嘛去？去看一看，找青萤石之事是否这么紧迫。
，赶紧回去吧。这大晚上太瘆人了。看来这个老妖物没死。我不敢相信，这竟是南蛮妖王之力。我之前也不相信，这片火山只是他一妖之力。你看这神秘。这么晚还不休息啊？嗯，车儿，你那个镜子不是小白，小白他能照出我原本的模样。他去哪儿了？小白他，春儿，对不起，小白战死了。你跟玄珠姑娘，就是一个鱼缸里面的两条鱼，相濡以沫，鱼水之欢。二皇子殿下，您学过成语吗？我的意思呢，就是，男人啊，应该主动一点。玄珠，子辰，我可以坐这里吗？嗯。相国大人走了。今天清晨便回去了。玄珠啊。你怎么想的？我不知道。我记得，你师傅在白鹤冰原给你留了一套闭关小屋，我们可以去那儿。或许，或许如果你喜欢新鲜的，父亲最近又给我置办了一个桃林小筑，我们可以去那里生活。其实啊，其实去哪儿都一样。你到底要说什么？我想说，我
小说。我想说，我已经下定决心，跟你一起离开这里。我想说，不管这个世界以后怎么改变，我们都不要改变。我想说，我想跟你一直在一起。子辰，你还记得当年朝阳台盛宴的《东方桃花》曲吗？记得。再为我弹奏一曲吧。好，你该回家了。小白平日里最喜欢洗澡了，把它扔在水中。就此结伴营生，我给你修一下吧。你必须要完全像才行啊！本公子向来怜香惜玉，你虽然土了点，好歹也是个女的。我……好了，别说，去吧。我喂你啊，咱俩这关系也没到这份上吧？自己吃。九阴大人他把你给绿了，听见没有？去抓鱼。哎，九云大人，小川说的可是让你去抓鱼，你是见着那黄牛肉了，那我呢？我只能在旁边闻着那味儿，谁更惨啊？啊！哎，干嘛呀？我好好的兔子都给我弄花了，我的小白，长大了，你们都不让我来，现在还不是一样需要我？若青云是在南海，我便陪你去南海；若青云是在深渊，我便陪你到深渊。是时候跟你一起离开这里。我想说，不管这个世界以后怎么改变，我们都不要改变。我想说，我想跟你一直在一起。你们搞错了，她才不是帝女呢，一个藩国的公主而已。公主殿下，牺牲的太多了。如果连宗节气的人换成是我，行不行？玄珠，玄珠，玄珠。你怎么样？我跳的不比他差吧？为何要如此逼自己？玄珠，玄珠。
，总想着和他比。如果不能战胜他，我就不能好好的爱你，你也不能爱我。芬儿，这是地水珠，吃下之后，便可在海中一切自如。然后呢？你就会像书里写的天神一样，劈开海面，带我一路走到海底吗？真有想象力呀、啊！可是我不会。来，你看，这片海域有两股巨力漩涡，每隔十二个时辰出现一次，届时便会将我们带入海的最深处。那就是青银石的所在。可是我们要怎么找到漩涡？时辰差不多了，姑娘，出海吧。一定要抓住我的手，千万不能松开。Thank、you
，笑笑。这是。这应该就是南疆真正的海底。那我们赶紧去找青石吧。我要是再摸到这种圆滚滚的东西，我都快吐了。女人就是这样，嘴上说着不喜欢，手里还捧着一大堆。嗯？怎么了？我怎么感觉这个小贝壳一直跟着我们呀？眼花了吧？贝壳怎么会长脚了？你看，我就说它长脚了。嘿，小贝壳，你干嘛跟着我呀？你家住哪儿呀？你是喜欢蒜蓉还是豆豉啊？啊？记住，青萤石质地如冷玉，通体海潮色。最关键的是，它只与选定的主人惺惺相惜。是青萤石。青萤石。是。拿着吧，他认定你当他的主人了。难得这么爱你，舒适。在下次漩涡到来之前，还有十二个时辰。现在能做的，就只有慢慢等待了。我希望漩涡不要来，永远都不要来。难得这么爱你，舒适。在下次漩涡到来之前，还有十二个时辰。现在能做的，就只有慢慢等待了。我希望漩涡不要来，永远都不要来。以前老是幻想，幻想我们老了之后会怎么样，会不会生孩子，还
孩子会长得像谁。其实我曾经是很鄙视这种无聊天真的女人心的，因为我觉得既要点灯，那就应当是铁石心肠，义无反顾，死的痛快干净才对。谁知道，曾经鄙视的幻想。倒好像成了一种遥不可及的期望。是在一起的。说你好好的，当什么灯芯啊？铃铛只能容纳四个铃，你进去不怕把它挤爆了？你是从什么时候爱上我的？你还真是没皮没脸的。是那天星空下。什么娇嘛？这要换作是别人，还以为，还以为我占便宜了呢。告诉我，别人是谁？怎么会有别人？没有别人，只有我一个人
凭什么呀？就凭我在你还不知道我的时候，就这样看着你了。那你看一个人这么久，是什么感觉？腻不腻？准备好了吗？嗯九云，九云，你醒醒！九云，你怎么了？春儿，我要。啊？我要。什么？你说呀！我要，我要亲亲。你杀我你！春儿既然喜欢的话，待商量南蛮妖王，我就把它做成镯子送给你。九云啊，嗯，我从不知夕阳、落日也如此有生命力。物随心转，境由心造。这是我的春儿，心中有了生儿。
风之光亦可点通天之亮。从此以后，江湖上就有一对令妖魔闻风丧胆的夫妇：玉妖、沙妖、玉魔、沙魔，不点明灯，也可以守护大理子民，维护人间清明。哎呀，怎么了？你不舒服啊？啊？我只是在想啊，这以后啊，我们可有的忙了，因为我们要生好多好多的孩子来帮我们是时候该启程了。想必梅山他们已经在凌云城等着我们了。我回来了，哎，九爷，你们可算回来了，啊？你说你们两个胆子也太大了，找青石这么重要的事儿也不叫上我。师叔。大离帝女，嗯，其实你早该叫我师叔了。我听九云跟我说了，谢谢你。免了。哎，傅九云，不是我说你啊，你看看你这身子，你看你这脸色儿。青春，你回来了。是。我们回来了。嗯，那个，有什么事儿待会儿再说。我先带你去疗伤。在这等我。看样子有收获。嗯。就这么一块小石头。你别看它这么小一块，差点要了我们的命。那你有没有受伤？有没有发生什么意外？欺负你，你一定要记得告诉我，我会动用整个天元国的兵力去追杀他，哪怕是到天涯海角。啊？不过你放心，我天元国太子妃的位置，一直给你留着。我也只是暂时帮你调顺内息而已。你现在这个身子，要是再这么折腾下去，灵灯都不用点，半条命也没了。如今我们已经得到了青石，需尽快与那妖魔做个决断，以防夜长梦多。我的意思是你现在需要静心调气养息啊。梅山，这青云石的结界可有什么玄机？
结阵倒是不难，只需五人，以五行之力结成五行阵即可。只是，只是什么？此阵法还需一人手持青石作为阵主，稳固青石灵根，待结界结成，阵主与妖物共同落阵。要是不能及时出阵，恐有性命之忧。我来做镇主。我刚才说什么？你是没听见吗？啊！你现在这个身子是万万不可再动内息了。山，我也不至于连个镇都出不来吧？九云，师叔说的对。我来做镇主。川儿，你心里明白，论先例，论经验。我都是镇主的不二人选啊！我不想你再去为我设限了。更何况，我跟南蛮妖王本来就有血仇，我去再合适不过。好了，川儿，平日里你想做什么，我都应允，但只有这件事，我绝不同意。不行，你听我讲。哎，行了行了，你们俩也别争了。师叔，结阵之人，你可有想法？我已经和庭渊、左子辰他们商议过了，他们三人皆愿意配合，但此行太过于凶险，我们需多加小心。那老妖物也不是好对付的。我想跟你商量点事儿。我明白了，子辰，我自然是愿意参加的。真的吗？我以为你会。就算不是为了你，身为大离藩国的诸侯之女，我也责无旁贷。玄主啊，等这件事情完结之后，我们就隐居桃林，再也不过问世间之事。神，您终于回归了，回归啦！再过几个时辰。就要出发了，你真的想好要这么做了吗？嗯。都这么晚了不睡觉，看着我干嘛？因为看不够啊。可你都看了我一整夜了。那要不我用仙术，让这天永远不要亮起来。嗯你来了，把那些洗了吧。不
是来帮忙的。哦谢谢你啊，有什么好谢的？你救过我，我欠你的人情，自然会还。你还是适合冷笑吗？哎，你也太看清我了。我记得小时候第一次进宫看到你。你穿了一件百凤舞衣，在阳光下起舞。那个时候，你知道我在想什么吗？你一定以为我又在嫉妒你吧？其实我心里觉得，那件舞衣只能你穿，因为其他人都不配。你心里大概觉得，我只是那个爱嫉恨、爱嘲讽的小国公主吧？玄珠。以前我总说你幼稚，其实真正幼稚没长大的人是我。以前，我心里只有自己的抱负，从来不在乎任何人的感受。直到，突然有一个人的出现，让我明白，生而为人的真正意义。我的心里才开始有所念。有所惜，寻珠，我真的希望你也是如此。嗯，我会的。明日就要去吉北之地了，答应我，好好活着回来。有青银石和灵灯在，那妖物必定万劫不复。啊，对了，你的灵灯能借我看看吗？灵灯一旦被点，十方八荒的妖魂都会被勾去，就连碧落黄泉的厉妖也不例外。那为何世间还妖魔横行？点一盏灯有什么难的？天机不可泄露啊！说，饶命！饶命！饶命！饶命！啊！还不快说！我说，是邪气。一旦滴血结气，灵灯便是任此血主，以灵即灯，灵灯不灭，血主灵力，则永生永世受苦。你怎么了？啊，没事。秦川呢？我在府上寻了好久，也没有见到他。
早上傅九云来寻他，我以为他们早就到了。不用找了，自己看吧。闲云野鹤间，浮世不知处。这俩人好兴致。你把我带到这儿来，就是让我看你刻字。刚刚人太多了，我都没有机会好好抱抱你。你看，等这棵竹子长高了，我的名字也会跟着竹子长高，到时候所有人都会知道这棵竹子是我的。可这棵竹子已经很高了。啊，是吗？那这颗就是我的了，傅九云。这颗竹子以后就是我们两个人的，就算肉身殒命，灵力被望穿洗涤，记忆尽数褪去，至少证明我们存在过。可是到那个时候，我已经变成白发苍苍的老婆婆了，可你还是这样。我会想办法去除我的仙根。跟你一起白头到老前几日我们来的时候，岩浆才刚刚渗出来，可现如今已是这副模样了。强大不过青云石，别害怕，我们必须快点找到他但这个时候送上门来，太好了，妖神大人，这还真是给您的一份至理呀！怎么回事、啊，傅九云？什么意思啊
。九云，太多无辜的人卷入此事，我不想再让他们白白牺牲。你真的想我要这么做了？嗯。你们要干什么？这是我和春儿两个人的事儿，与你们无关，所以我们决定，由我一人来操纵武神之力。不行啊，万万不可，这样会损耗你万年的修为。梅山，春儿，我们走。哎，九云，哎，爷爷，爷爷，傅九云，爷爷，你敢，傅九云，傅九云，傅九云，傅九云，傅九云，傅九云，傅九云。傅九云，你终于还是来了。你做了什么？乖乖的交出灵灯。我要让你们亲眼看看，三界成为妖的天下，将是何等的盛况。区区幻影之术，就能战胜我吗？梅少侠，你也不过如此嘛，连个结界都打不开。要不我来试试？你行，你来。青萤石，你们为了咒杀我，真是费尽了心机。
小心！心美，我，梅山。你听见我说话吗，新梅？你难道不愿意回头看我一眼吗？你不能叛国！<笑>你看看这天下，还有离国吗？才是真正的背叛！你身上穿着天阳国太子府的战士服，我不可能叛国，我不可能叛国。子辰，子辰，夕阳花都开了，快来看，子辰。<笑>